Hi dear friends, welcome back to Easy Commerce Concepts by Ajiz of Ibiksha. So, all good are going to be in our video. Like so, you can see the unit of Pandrandal in the middle of the video. You can see the unit of Pandrandal in the middle of the video. So, plus two statistics with the article commanded a special video. So, this is a chapter. Time series analysis is a very important part of the topic. So, we have a little theory part. So, we have a problem with the problem. So, we have a lot of areas. We have a lot of particular videos. So, we have a lot of videos. We have a lot of videos. प्रयोजन मीनिंग ऑफ टाइम सीरिस् व्यक्त मीनिंग इंपॉर्ट इनल प्रवणता मेन प्रकृति मनुष्य so these types of factors are unforeseen and unpredictable but they are so significant like other fluctuations so that namukku orikkalum predict cheyana appo corona vannu namukku predict cheyan pattirundarunnalle ingane oru sambhavam varunnu appo angane predict cheyan pattathadum aanu at the same time more significant aanu mattu ee parnathulla fluctuations nokka pole thanne adhe adhe alavil thanne pradhanyam kodukkendathumayittulla variations aanu irregular variations appo ithre kaaryangal aanu main components of time series ennu namukku padikkanulladhu pinne ट्रेंड अनालिस पढ़ाईस मेथड्स फ्री हाँ मेथड सेमी आवरेज मेथड मूविंग आवरेज मेथड लीस्ट स्क्वय मेथड इत्र चाप्टर मेन पढ़ा अब बेच theory problems yan ezhudi vechittunde adakkana which of the following is not a method used to determine trend trend nammal endha paraya kandu pidikkan vendi determine cheyan use cheyatha method edha nanu question the semi average method anengilum method of moving average anengilum method of least square anengilum ekka thanne nammal ee oru trend analysis allengil trend determine cheyan use cheyunnund ennal method of minimum variance adine vendi use cheyunnadalla appo uttaram nu parayna method of minimum variance aanu adu trend determine cheyan use cheyunnadalla adutha oru question the sale of school bags 
ഗോ അപ് ഇൻ ദ ജൂൺ എവ്രി ഇയർ അതായത് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ജൂൺ മാസത്തിൽ സ്കൂൾ ബാഗ്സിന്റെ സെയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് ഓരോ സീസണിന്റെ ബേസിലാണ് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആ ഒരു ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കൂൾ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ അംബ്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകാലത്ത് എ സിയുടെ ഒക്കെ വില വിലയല്ല എ സിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ കൂടുന്നതൊക്കെ ഈ സീസണൽ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പിന്നെ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ പ്രൊഡിക്ടിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് അൺ ഓഫ് ദിസ് യെസ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റകളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന് അവിടെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ദ ടേം റെസിഷൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് റെസിഷൻ എന്ന മാന്യമൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് സൈക്ലിക് വേരിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് റെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് ദ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ആൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ വുൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ചൂടുകാലൊക്കെ തണുപ്പ് കാലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വുൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മഴക്കാലം മഞ്ഞുകാലം ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സീസണൽ വേരിയേഷനിൽ ഇപ്പോൾ വുൾ ആൻഡ് ക്ലോത്സിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് പിന്നെ സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻ പിന്നെ ഡി ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് അൺഫോർസീൻ ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള മാസ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സീരീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിൽ ഓഫ് വൂൾ ഇൻ വിൻ്റർ അത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ എ പോണ്ട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് കോമ്പോണൻറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞ് കയറാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ സീസണൽ വേരിയേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ആണ് അതായത് വൺ ഇയറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്താ സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ പറയാം അടുത്തത് ഒരു മാസ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബിസിനസ് സൈക്കിൾ പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ സമ്മർ അത് നമുക്ക് ഒരു സീസണൽ വേരിയേഷനിൽ പറയാം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സെയിൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് ആണ് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഫാക്ടറി ലോക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തിൽ പെടുത്താം ഇറഗുലർ വേരിയേഷനിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം മൂവ്മെന്റ് ഇൻ എ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിൽ ലോങ് ടേം മൂവ്മെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഡിഫൈൻ ടൈം സീരീസ് ടൈം സീരീസ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ടൈം സീരീസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒബ്സേർവ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഫൈസ് ഫേസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മറ്റേ പ്രോസ്പെരിറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ബിസിനസിന്റെ ഫേസ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് അല്ല ഇതൊരു മാസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആണ് ഓരോന്നിനെ നോക്ക് അപ്പൊ സെക്കുലർ ട്രെൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം പിന്നെ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഇത് ഇറഗുലർ
ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് കെക്ക് വേറെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാതെ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേം പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഒരു ഫോർ ഇയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇയറും പ്രോഫിറ്റും തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് നാലും കൂടി ആദ്യം കൂട്ടുക ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇടാം അതിനുശേഷം ഇത് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത നാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇടുക പിന്നെ ഇത് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത നാലെണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിനെ എന്തുകൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതുക പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതുക അങ്ങനെ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ഇവിടെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ടു ചെയ്യുക ഇവിടെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ഇവിടെ വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ഇവിടെ വാല്യൂ ഇട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ പുസ്തകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇയറും പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക ഇവിടെ എഴുതുക അതുപോലെ അടുത്ത വിട്ടിട്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ കൂട്ടുക ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ത്രീ ഇയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഫിറ്റ് ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ബൈ ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ലൈക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വി ദ ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് നയൻ നയൻറ്റി ഫോർ ടി ബീങ് ദ ടൈം ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ ബി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോളമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഓരോന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ ടി അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ സീറോ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഈ എക്സ് ആണ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഈ എക്സ് വാല്യൂസിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സും വൈയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് വൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഈ ഒര
സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി 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 വൺ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതുക അതിൻ്റെ സെയിൽസ് എഴുതുക അത്രയും സെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റി വരെയുള്ളത് സെയിൽസ് എഴുതുക അതെല്ലാം ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രെൻഡ് ലൈൻ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക എളുപ്പമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അല്ല ക്വേഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം സീരീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമാവും ഏഴ് മാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്